جی ویورز السلام علیکم آج میں آپ کو متعارف کراؤں گا ایک سنتکار شخصیت سے جن کا تعلق ہے بلوچستان سے اور وہ بلوچستان انڈسٹریل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں کوئٹا کے اور ان کا ایک بڑا نام ہے اور اس حوالے سے ہم سے ان سے کوئی بات چیت کرتے ہیں اور جو بلوچستان میں انڈسٹری کو مسائل درپیش ہیں اور جو اس کی حالت ہے اس حالت کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے آج اپنے ویورز کے لیے ہم آپ سے خصوصی طور پر بات چیت کر رہے ہیں اور جو صوبے کو مسائل درپیش ہیں خصوصاً سنت کے حوالے سے وہ میں اس پہ بات کروں گا تو پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے ادھر انڈسٹری کے حوالے سے کہ وہاں پہ کتنے انڈسٹریل زون ہیں اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان میں تو انڈسٹریل زون کافی ہے بیلا میں بھی ہے جی بیلا میں چار ہے ویندر بیلا اب جو کی جو کوئٹا میں ہے وہ دو ہے مثال کے طور پہ ایک یہ سرکی روڈ ہے سرکی روڈ پہ کوئٹا شہر میں وہ کافی آبادی کے اندر آ چکا ہے تو وہاں پہ مطلب ٹرانسپورٹیشن کا اور اس کا بڑا مسئلہ ہے دوسرا جو ہے تختانی بائی پاس جس کو ہم مشرقی بائی پاس کہتے ہیں سی بی روڈ پہ یہ ہے جو اس ٹائم یہ چل رہا ہے ایک اور نیا بھی بنا ہے وہ ہے آپ کا بوستان میں جو آنڈر کنسٹرکشن ہے ابھی تک انہوں نے ان کے لیے نہ کوئی گریٹ کا بندوبس ہے نہ کچھ ہو رہا ہے پروسس میں وہ چل رہا ہے انڈر پروسس ہے تو وہ ابھی انشاءاللہ ریسنٹ ہی یہ لوگ اس کو وہ کریں گے افتتاہ کریں گے اس کا جیسی بات چل رہی ہے تو اس وقت جو موسٹ ڈیویلپ ہے وہ کون سا سنتی زون ہے موسٹ ڈیویلپ تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ چوکی کا ہونا چاہیے آپ چوکی کا ہے لیکن وہاں بھی شروع میں لا اینڈ آڈر سیچویشن وہ ٹھیک نہیں تھی ابھی اس ٹائم تھوڑا بہت بہتری تو آ چکا ہے بلوچستان کے حالات ابھی ٹھیک ہے تو انڈسٹری کو وہاں پہ جو چیزیں چاہیے گورنمنٹ کو وہ دینی چاہیے جیسے انہوں نے اب ایک پسماندہ صوبہ ہے سہولیات دینی چاہیے جیسے انہوں نے ابھی کے پی میں کیا تھا یہ سیل ٹیکس اور یہ ٹیکس فری زون اس طرح کچھ زون بنانے چاہیے وہاں سے ہمیں یہ بینیفٹ ملے گا کہ وہاں روزگار لوگوں کو ملے گی اور وہاں پہ کچھ ٹریننگ جو ہوتے ہیں جہاں پہ لیبر کو آپ ٹرین کر سکے ٹیکنیکل کالیجز ٹائپ آر انڈسٹریل زون میں ہونے چاہیے جہاں پہ سکل لیبر آپ کی کام کریں وہاں سے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کوئٹا سے افغانستان کو ایران کو سینٹرل ایشین سٹیٹ کو تو اس کے لیے جو ہے وہاں پہ انڈسٹری کے لیے تو ہم لوگ خود جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سنتکار اپنے بھی آپ پہ کرتے ہیں اس میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پروینچل منسٹری ہوگی اس کی وزارت ہے انڈسٹری کی اور فیڈرل کی بھی ان کی طرف سے آپ کو کوئی بینیفٹس انڈسٹری لسٹ کو وہاں پہ انڈسٹری قائم کرنے کے لیے کچھ یا فیسلیٹیز کوئی گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں کوئی فیسلیٹیز نہیں ملی ہے ایک وقت میں آج سے کوئی دس گیارہ سال پہلے ہمارے تھے چیف سیکٹری احمد بخش لیڈی صاحب اس نے ہمیں کچھ ہم نے ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی ہم جا کے ملے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ایلپ کیا کوئی چار ٹوبیل لگا کے دی ہے وہاں پہ انہوں نے ہمیں کچھ تھوڑے بہت روڈ بنا کے دی ہے ہماری انڈسٹری کا وہاں پہ کوئی بونڈری وال نہیں ہے صحیح بجلی کے مسائل ہے گریڈ میں گنجائش نہیں ہے تو انڈسٹریلسٹ کو یہ چیزیں ساری چاہیے ہوتی ہیں انوائرمنٹ آپ اس کو دیں گے تو وہاں سے آپ ریوینیو بھی کٹا کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں مطلب بلوچستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس خاران میں اس طرف یہ آئرن اور ہے کرومائٹ ہے تو یہ چیزیں ساری باہر جا رہی ہیں آئرن اور کرومائٹ سے ایک بات ہے کہ کرومائٹ کا پچھلے چند سال پہلے ایکسپورٹ اس کی بہت چائنہ ہو رہی تھی تو وہ بھی سلسلہ رک گیا تو اس کی بیسک کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں کس وجہ سے دیکھیں وجوہات یہ ہے کہ آپ ایک مائن اونر ہے 
वो उसको जब निकालते हैं तो मंडी में उसको जो उसके एक्सपेंस है यहाँ से ले जाने में फिर वहाँ पे बाहर के लोग बैठे होते हैं वो रेट अच्छा नहीं देते हैं जो माइन ओनर है उनको वो काम काफ़ी मतलब महंगा पड़ता है उनको उसके पैसे पूरे नहीं मिलते ट्रांसपोर्टेशन के अंदर से ब्लास्टिंग इसमें होती है अंदर तो ये चीज़ें भी काफ़ी महंगी है तो ये कैलकुलेशन जब करते हैं जो रेट वहाँ पे एक्सपोर्टर बैठे तो इसका आसान हल जो है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट है इनको सपोर्ट किया जाए इनको बिजली प्रोवाइड की जाए या ये लोग कोयले पे पावर प्लांट हम लगा सकते हैं बलूचिस्तान में हवा भी बहुत है वहाँ पे हम हवा से भी बिजली हासिल कर सकते हैं तो इसके लिए देखे सपोर्ट चाहिए होता है अगर आप वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं जहाँ पे ये चीज़ें निकलती है मतलब अभी वो दस रुपये में बिकती है अगर उनसे कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाए जो वो उससे बनती है वो फिर मतलब सौ डॉलर आपको आएंगे बाहर से आपके मुल्क के लिए एक बेहतरीन फॉरेन एक्सचेंज आएगा फॉरेन एक्सचेंज जबरदस्त वो आपको होगा बेनिफिट तो जैसे अभी स्टील है अगर आप वहाँ पे चागी में मिसाल के तौर पे वहाँ पे आप कोई बड़ी सी स्टील मिल लगाए लोगों को सपोर्ट करें गवर्नमेंट बैंक के जरिए या किसी और जरिए से इन्वेस्टर आएंगे बाहर से ये अपने लोग कर सकते हैं ये इतनी बड़ी वो नहीं है सही। आ, तो उसका ये बेनिफिट है कि मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो हम रॉ मटेरियल इस टाइम बाहर से एक्सपोर्ट कर इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उससे मतलब काफ़ी जरे मुबादला बाहर शिफ्ट है ये तो हो गया अच्छा ये स्टील मिल्स भी तो थी ना कोयटा में जी जी हाँ अभी जी। भी चल रही, चल रही हैं तो स्टील मिल्स का पिछले दिनों बहरान भी आया हुआ था कोयटा में बलुचिस्तान में वो किस वजह से हुआ था क्या रेट सही नहीं मिल रहे थे या रॉ मटेरियल का देखिए उसमें कुछ इशूज़ है इशूज़ ऐसे कि आप जो रेट है मार्केट के वो इंटरनेशनली भी मतलब हम तो जो लोहा इंपोर्ट करते हैं जिसे रॉ मटेरियल हम कहते हैं तो वो जब ऊपर डाउन अप डाउन होता है उसके असर फिर मार्केट पे पड़ते हैं देखिए इस टाइम स्टील महंगा है मतलब 120 रुपए 110 रुपए के जी है तो उस वजह से लोगों का कीमत है कुत मुदाफियत खरीदने की वो कम हो जाती है और मिल ओनर को जो है वो चीज़ बिजली गैस लेबर ये वो सारी चीज़ें डाल के तो उसको काफ़ी मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है फिर वहीं जाके कई दो चार पाँच सौ रुपये ठंड पे बचते हैं अच्छा ये हो गया अच्छा ये जैसे इंडस्ट्री है बलोचिस्तान में मुख्तलि आपने इंडस्ट्रियल जोन बताए तो ये सी पैक का रूट जो इधर से गुजरना है बलोचिस्तान से जी, जी। तो उस पर भी असरा मुरतब होंगे ज़ाहिर है इस इंडस्ट्री पे के जो लगा रहे हैं वो क्या आप समझते हैं कि सी पैक से क्या डेवलपमेंट्स होंगी अगर वो तैयार होता है तो इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे वो अच्छे मॉडर्न उस पर बनेंगे सही। उसका बेनिफिट मुल्क को होगा एक आम आदमी को भी होगा बहुत ज़्यादा होगा रोजगार होगा तो उससे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम अच्छी जदीद टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकते हैं उसमें उसमें आ जाएगी तो जब जदीद टेक्नोलॉजी आएगी उससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है और उससे आपको मुल्क में जर मुबादला आता है बाहर आपके साथ अफगानिस्तान है सेंट्रल एशिया स्टेट है ईरान है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत नज़दीक है आपको जी जी अब्दुल्ला साहब मौजूदा हुकूमत ने सनतकारों के लिए और कारोबारी अफराद के लिए एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारफ़ करवाई है और चूँकि आपका ताल्लुक बलोचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे से है तो इसमें हमें यह बताएं कि आम जो वहाँ पर कारोबारी आदमी है उस पर इस एम एन एस टी स्कीम के क्या असर मरतब होंगे और क्या वो लोग इसको इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे जी टैक्स तो लाजिम है सब ने देना जी जब टैक्स लेकिन आप... पाकिस्तान में इसका कल्चर नहीं है ना नहीं तो लोगों में शोर नहीं।, नहीं है वो कल्चर बनाना पड़ेगा सही देखो जब आप टैक्स देंगे रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा तो मुल्क तरक्की करेगा सही टैक्स देना चाहिए इसके हक में हम और हर बंदे को इस एमएनएसटी से फायदा लेना चाहिए सही दूसरी बात यह है 
کہ جو ٹیکس پیئر ہے جو ٹیکس پیئر ہے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں جب اس وقت سے لوگ دے رہے ہیں جب پاکستان میں دس ہزار آدمی دیتے ہوں گے ان کو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو ٹیکس پیئر ہے ان کو کچھ بینیفٹس ملنے چاہیے اس کے آگے کہ اور لوگ دیکھیں وہ بھی اس نیٹ ورک میں آ جائے بالکل تو ٹیکس کا جو ہے وہ بینیفٹ ہے پوری دنیا میں ٹیکس کلیکشن ہے اور بہت زیادہ ہے ایسے نہیں لیکن ٹیکس کا ایک بینیفٹ جو ٹیکس پیئر ہے اس کو ملنا چاہیے مثال کے طور پہ ہاسپیٹل اسکول کوئی ہور سیکورٹی جو بھی ہے اس کے فائدے اس کو ملنے چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اگر گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتے ہیں یا اسکیم کے تحت وہ ریٹرن کرتے ہیں تو ان کو بھی فیسلٹیز ملنی چاہیے مثال ایک بندہ ٹیکس پیئر ہے تو دوسرے لوگ اس کو دیکھیں گے کہ گورنمنٹ نے اس کو کتنا فائدہ دیا یہ ٹیکس پیئر ہے تو وہ تیسرا بندہ خود بخود آ جائے گا اس میں تو ٹیکس دینا چاہیے بلوچستان صوبے میں انڈسٹری کی بات تو ہو گئی عبداللہ صاحب یہ بتائیں کہ وہاں پر ایگریکلچر بھی ہے زراعت بھی ہے باغات ہیں اور خصوصاً بلوچستان کا جو سیب ہے وہ ورلڈ میں نمبر ون ہے اور خرمانی ہے اور اسی طرح آلو بخارا ہے بادام ہے مختلف علاقوں میں مختلف ہوئے ہیں اور ایگریکلچر بھی ہے سبزیاں ہیں اور گندم کاشت ہوتی ہے تو یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کافی مسائل درپیش ہیں وہاں کے لوگوں کو اور جو زراعت سے منسلک ہیں ان کی بات اگر نہ کی جائے تو ناانصافی ہوگی تو یہ بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ کا یہ دورانیاں کتنا عرصے کے لیے ہوتا ہے اور اس پہ کوئی انیشیٹو لیا ہے موجودہ گورنمنٹ نے یا اس سے پچھلی گورنمنٹ ٹائم تو ملک میں کافی ڈیم بن رہے ڈیلے ایکشن پر ڈیلے بھی اور یہاں پہ جیسے یہ بادشاہ ہے داسو ہے بڑے ڈیم بن رہے پاکستان میں بجلی تو آ رہی دوسری بات یہ اگر بلوچستان کو آپ نے بجلی دینی ہے تو اس کے لیے آپ ایک پاور پلانٹ لگ رہے ہیں بلوچستان میں کوئی لابوت ہے جو پورے بلوچستان کے لیے اس سے وہ بجلی تیار ہوگی دوسری بات جو اگریکلچر کو آپ نے بچانا ہے تو اگریکلچر کے لیے آپ کو درخت لگانے پڑیں گے یاد ہے پہلے بلوچستان میں کوئٹہ میں یا وہاں برف باری ہوتی تھی تھنڈ زیادہ ہوتا تھا تو اس کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے اگریکلچر جو وہ ہے ڈپارٹمنٹ ہے وہ لوگوں کو بھائی اویر کریں لوگ درخت لگائیں کہ بارشیں ہو تو یہ پانی کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا پانی بھی جو لوڈ شیڈنگ ہے آپ زمین سے کب تک پانی نکالیں گے اس ٹائم آپ کو کوئی پتا ہے کہ کوئی تھا وہ کل ایک ریپورٹ میں دیکھ رہا تھا جی بلوچستان انورسٹی کے ایک پروفیسر کا وہ کہہ رہے تھے کہ بیس سینٹی میٹر ہے یا دس سینٹی میٹر اس طرح کی کوئی بات تھی کہ جو کوئی تھا شہر کل عبداللہ مستون یہ ایریا سالانہ اتنا بیٹھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نیچے سے سارا پانی نکال رہے ہیں اگر کوئی زلزلہ آیا تو اسے تو جب یہ اگریکلچر ہوگا اگریکلچر کو بچانے کے لیے آپ کو درخت لگانے پڑیں گے آویرنس دینی ہوگی لوگوں کو ڈیلی ایکشن ڈیم بننے چاہیے تو وہ جو کاریز سسٹم تھا پہلے کاریزات تھے وہ ان کا کیا بنا ہے تو کاریزات تو دیکھیں نا کاریزات جب کوئی درخت ہوگا وہ درخت آپ توڑیں گے گھر لائیں گے جلائیں گے تو وہ کاریز تو آٹومیٹک ہی خوش کو جائے خوش کو جائے تو اس کا یہ ہے اور تو کوئی نہیں مسئلہ تو یہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ کاریز بند ہو چکے ہوئے خوش کو گئے ففٹی پرسنٹ سے کیا میں میں تو دیکھتا ہوں جو پرانے کاریز تھے اس ایک میں بھی پانی نہیں آ رہا اچھا جو میں مجھے پتا ہے ہمارے علاقوں میں وہ کاریز سارے خوش کو گئے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو یہ پاڑ سارے سرسبز تھے ابھی ایک بھی درخت آپ کو نظر نہیں آرہا کہیں بھی تو آپ نے کھاٹ کے جلا ہے جب آپ جلا ہوگئے تو پھر اس کے نیگٹیو اثرات ہوں گے تو اس سے باغات بھی تھبا ہوں گے اور چیزیں بھی تھبا ہوں گے تو اس کے لئے آویرنس گورنمنٹ کو دینی ہوگی لوگوں کو سیمینار کریں ملک آویر کریں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے جی ویورز آپ نے عبداللہ خان اچکزائی صاحب کی بات چیت سنی 
بلوچستان ایک پسماندہ ضلع ہے اس میں کوئی شک نہیں اور انہوں نے ان مسائل کی نشان دہی کی ہے جو پچھلی حکومتوں نے اس پر توجہ نہیں دی ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان مسائل کے اوپر گورنمنٹ پہلی فرصت میں کام کرے اور پچھلی حکومتوں نے بھی اور اس حکومتوں نے بھی سپیشل طور پر خصوصی طور پر بلوچستان کو اپنے مختلف پروگرامز میں پریفرنس دی ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کی عبداللہ خان حج اقزائی صاحب کی جو بات چیت ہوئی ہے جو انہوں نے نشان دہی کی ہے خصوصاً سنت کے اوپر اس پر گورنمنٹ توجہ دے گی اور بلوچستان میں یہ سنت جو ہیں سنتیں یہ فروغ پائیں گی اور ملک ترقی کرے گا پروگرام کے میزبان محمد عدنان خان کو اجازت دیجئے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی جی اللہ حافظ